গুড মর্নিং বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছো সবাই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো হাসি খুশিতে আছো আমিও খুব ভালো আছি তোমাদের ভালোবাসায় আরও একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত আমার অনেকটা ভালোবাসা আর বড়দেরকে প্রণাম জানিয়ে নতুন একটা ভিডিও শুরু করে দিলাম আর আজকে ভিডিওটা স্কুল থেকেই শুরু করেছি আর সোনাজি আর স্কুলে সোমবার দিন হচ্ছে ফাইনাল খেলা তো তার মানে সিলেকশান রাউন্ডগুলো যেগুলো হয় আগে সেগুলোই হচ্ছিলো সোনাজি আর নাম দিয়েছিলো কিন্তু পারেনি আর সোনার খেলা আগেই হয়ে গেছে আসলে আমি বেশিক্ষণ যাইনি তো আমি যাওয়ার পরে জিয়ার খেলাটা শুরু হয়েছে তাই তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করেছি কিন্তু সোনার খেলা আগেই হয়ে গেছে তাই জন্য তোমাদের সাথে দেখাতে পারিনি তো যাই হোক চলো বাড়িতে গিয়ে তারপরে আবার তোমাদের সাথে কথা হবে আজকে সোনাদের স্কুলে স্পোর্টস ছিল তো সেখানে সোনা জিয়া সিলেক্ট হতে পারেনি আসলে আসলে নাম দিয়েছিল আমি বলেছিলাম নাম দিবি খেলাতে পারলে পারবে না পারলে না পারবে সেটা কোনো বড় কথা নয় কিন্তু নামটা দিও তো নাম দুজনেই দিয়েছিল জিয়া তো সোনার আমি যাওয়ার আগে সোনার খেলা হয়ে গেছে তো ওরটা আমি দেখতে পাইনি কিন্তু জিয়ারটা দেখেছি আর তোমাদের সাথে আমি যতটুকু যতটুকু পারবো শেয়ার করব কারণ আমি সামান্য কিছু তুলে এনেছি আমি বেশিক্ষণ ছিলাম না তো সকালে টিফিন টিফিন করে তারপরে গেছি তো ওই কারণে বেশি কিছু আর তুলতে পারিনি সামান্য কিছু একটু মানে তুলে এনেছি তো সেটুকু তোমাদের সাথে শেয়ার করব আর তো জিয়া পারলো না আর কি আসলে দৌড়াদৌড়ি করে না তো সারাদিনই তো ঘরের মধ্যে বসে ওই টিভি এখনও দেখো খেয়ে দেয়ে টিভি দেখছে বসে সারাক্ষণ ওদের মানে টিভি টিভি নিয়েই বসে থাকে দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি অত করে না যারা যারা সিলেক্ট হয়ে যাবে তাদেরকে নিয়ে মাঠে নিয়ে গিয়ে খেলা হবে ওটা হবে সোমবারে তো ওরা যেহেতু সিলেক্ট হয়নি তাই জন্য সোমবারে ওদের পাঠ নেই আর ওই কারণে সোমবারে আর যাওয়া নেই যে সোমবারে ওই স্কুল ছুটি রোববার ছুটি সোমবার ছুটি পরপর দুদিন স্কুলটা ছুটি আছে আর এসে খাওয়া দাওয়া করলাম করেই বসলাম এখন আবার যাব হচ্ছে সোনার স্কুলের জুতোটা না ছিঁড়ে গেছে তো ওটাকে আবার মানে একটা নতুন কিনতে হবে ওটার জন্যই যাব আর কি তো একটু পরে যাব ভাবছি সে সবজিটা কেটে কুটে গুছিয়ে রেখে তারপরে যাব কারণ এখন বাজে এগারোটা তেরো তো সবের দো সবে সবে সব দোকান ঠোকান খুলছে একটু পরে যাই সবজিটা ভাবছি ততক্ষণে কেটে কুটে গুছিয়ে নিয়ে তারপরে হচ্ছে যাব তো শাড়িটা আর ওই কারণে চেঞ্জ করিনি কারণ আবার যেতে হবে আমাকে মার্কেটে তো ওই কারণে আর শাড়িটা চেঞ্জ করিনি ওইটা পরেই খাওয়া দাওয়া করলাম এখন এটা পরেই সবজি টবজি কেটে নেব একবারে এসে তারপরে এখন মানে সবজিটা কেটে রেখে যাব মার্কেটে তো যাই হোক চলো তোমাদের সাথে আবার পরে দেখা হবে তোমরা দেখতে থেকো সাথে থেকো তখন দেখো দেখো এখন যাচ্ছি জুতোটা কিনতে আমি আর সোনা জুতো কিনতে যাচ্ছি
আছে এখন বাড়ি যাচ্ছি সোনা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করছে দেখে আবার একটা গিফট কিনে দিলাম কি কিনলাম বাড়ি গিয়ে দেখাবো তো চলো দেখতে তো সাথে থেকো দেখো বাড়িতে চলে এসেছি আর কি কি কিনলাম তোমাদেরকে দেখায় তো সবার প্রথমে এই যে জুতো এটা হলো সোনার স্কুলের জুতো এই নিয়ে চার জোড়া মানে ওর স্কুল ফোর পড়ে পড়ে আর চার জোড়া জুতো কিনে দেওয়া হয়ে গেল এই নিয়ে মানে বেশি দিন টেকে না আর এইটা কিনলাম আমার জন্য একটা পামশু এটা আমার জন্য কিনেছি আসলে কিছুদিন পরে একটু ঘুরতে যাব একটা জায়গায় তোমরা তো দেখতেই পারবে তোমাদেরকে বলবো কোথায় যাব না যাব তো তার জন্যই কিনে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে তো পামশোটা কেমন হয়েছে জানিও আর আমি এই নেভি ব্লু কালারটাই নিয়েছি আর দুটো ঘড়ি কিনেছি একটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার আর একটা হচ্ছে পার্পেল কালার তো জিয়া পরে বসে আছে এই যে সোনার জন্য এই ঘড়িটা কিনে দিয়েছি সোনাকে সোনা পরীক্ষাতে ভালো রেজাল্ট করেছে তাই ওকে গিফট করলাম সোনা কেমন হয়েছে ভীষণ ভালো হয়েছে পছন্দ হয়েছে সোনাই পছন্দ করেছে যে মা আমি এইটাই নেব খুব খুশি তাই তো সোনাকে কিনে দিলাম জিয়াকে কিনে না দিলে জিয়ারও তো মন খারাপ হবে তাই জিয়াকেও কিনে দিয়েছে আর জিয়া আবার হাতে পড়ে দেখাতে চলে গেছে ওর কাককে ঠিক আছে তো ওই যা দেখো সোনা হাতে পড়েছে বেশ ভালোই লাগছে আর এই যে দেখো জিয়া এসছে ওর কাকিকে দেখানো হয়ে গেছে তাই এসছে এই যে দেখো হাতে পড়েই বসে আছে এখন আর খুলবে না এই ঘড়ি বলছে না আমি পড়ে থাকব আর এইটা মানে জিয়ার কালারটা পার্পেল বেশ ভালোই লাগছে আর বাচ্চা মানুষ যেটাই পড়বে সেটাই ভালো লাগবে তো কেমন হয়েছে জানিও আর বন্ধুরা দেখো আমি রান্নাঘরে চলে আসলাম কারণ অনেকটা বেলা হয়ে গেছে তো এখন রান্নাঘরে এসে রান্না বান্না সব শুরু করে দিয়েছি আর আমি তো কেটে কুটে কুচিয়ে রেখে গেছিলাম তো বেগুন ভাজা হয়ে গেছে আর তারপরে বিট দিয়ে আলু দিয়ে একটা ভাজা করছি আর লাউয়ের খোসাটা দিয়েছি লাউ দিয়ে ডাল করলাম তো লাউটার খোসাটা ভাবলাম ফেলে দেবো থাক ভাজার মধ্যে দিয়ে দিই খাওয়া হয়ে যাবে আর লাউয়ের খোসা ভাজা সত্যি খুব ভালো লাগে পেঁয়াজ দিয়ে আলু দিয়ে দারুণ লাগে তো আজকে যেহেতু শনিবার নিরামিষ তাই জন্য পেঁয়াজ দিয়ে তো আর করতে পারবো না তাই আলু বিট ভাজার মধ্যেই দিয়ে দিলাম আর ডালটা ফোড়ন হয়ে গেছে আর আমি ডালে না লাউ দিয়ে ডাল করলে পাঁচ ফোড়ন ফোড়ন দিই তোমরা কে কী দাও আমি জানি না কিন্তু আমি পাঁচ ফোড়ন ফোড়ন দিয়েছি শুক্লো লঙ্কা দিয়েছি একটা ব্যাস আর এখানে ভাজা মোটামুটি হয়ে এসছে ভাজাটা নামিয়ে নেব আর একটু পালং শাক করব বড়ি দিয়ে ডালটা এখন নামিয়ে নেব নিয়ে তারপরে এই যে দেখো পালং শাকটা ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি আর পালং শাকেও আমি পাঁচ ফোড়ন দিয়েছি পাঁচ ফোড়ন আর শুকনো লঙ্কা ভাত হয়ে গেছে তো পালং শাকটা হলে আমার রান্না মোটামুটি হয়ে যায় আর পালং শাকটা একটু ভাব দিয়ে নিয়েছিলাম এটা হলো শিষ পালন শিষ পালন খেতে খুবই ভালো লাগে তো বড়ি দিয়ে শিষ পালন রান্না করলাম আর এখানে আছে বেগুন ভাজা আর এখানে আছে ডাল লাউ দিয়ে ডাল আর এখানে আছে আলু দিয়ে বিট দিয়ে লাউয়ের খোসা দিয়ে একটা ভাজা তো এই হচ্ছে আজকের মেনু আর এখন রান্নাঘরটা পরিষ্কার করে নেব গ্যাসটা মুছে নিয়ে তারপরে বাসনটা মেজে নেব রান্নার বাসনটা আর তারপরে ঘরটার মুছে নেব আর সোনা জিয়াকে স্নান করানো হয়ে গেছে রান্না করতে করতে ওদেরকে স্নান ট্রান সব করিয়ে দিয়েছি স্নান করানো হয়ে গেছে তারপরে আমি ঘর মুছবো কাছাকাছি করব তারপরে স্নান করব পুজো দেব এখনও অনেক কাজ রয়েছে তো যাই হোক চলো তোমরা দেখতে থেকো সাথে থেকো
কাজ সেরে আর এখন ঘর দুয়ারটা ঝাড় দিয়ে নিয়েছি একটু গুছিয়ে নিয়েছি তারপরে মুছে নিচ্ছি তো চলো তোমরা দেখতে থেকো সাথে থেকো তো বন্ধুরা স্নান সেরে পুজো টুজো দেওয়া হয়ে গেছে তারপরে এখন এই যে সোনাজিয়াকে খেতে দিয়েছি ওদেরও মানে প্রায় খাওয়া হয়ে এসছে আর এখন হাজব্যান্ডকে খেতে দেবো তারপরে আমিও আমার খাবারটা বেড়ে নেব আর আজকের মেনে তো তোমরা জানোই আর কিছু করলাম না ভেবেছিলাম একটু পাপড় ভাজবো সেটাও আর ভাজলাম না কারণ প্রচুর দেরি হয়ে গেছে তো বন্ধুরা কাছাকাছি করলাম স্নান করলাম পুজো দিলাম খাওয়া দাওয়া করে এই বসলাম আর মানে মার্কেট থেকে আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে সমস্ত কাজে দেরি এই সমস্ত করতে করতে এত বেলা হয়ে গেছে এখন বাজে তিন ডেক খেয়ে দিয়ে উঠলাম এইমাত্র আর কালকে তো পৌষ সংক্রান্তি আজকে শনিবার কালকে পৌষ সংক্রান্তি আর আজকে একটু পিঠে ভাজবো না তাই কি হয় কালকে তো করবই আজকেও একটু করব আজকে দেখে একটু পাটি সাপটা করবো আমার হাজব্যান্ড আবার খুব ভালোবাসে পাটি সাপটা তো ওটাই করব আজকে ভেবেছি এখন একটু ভিডিওটা এডিটিং করব কারণ এডিটিং করা হয়নি তো এডিটিং করে তারপরে হচ্ছে পিঠে বানাবো তো এখন অনেক কাজ আছে মানে এডিটিং করব তারপরে পিঠে বানাতে যাব পিঠে বানাতে গেলে আর এডিটিংটা করা হবে না কারণ পিঠে হচ্ছে বানাতে প্রচুর সময় লাগে ধৈর্যের দরকার সময়ের দরকার এনার্জির দরকার এই তিনটে জিনিসের দরকার পিঠে বানাতে গেলে তো ওই কারণে আগে ভিডিওটা এডিটিং করে নিয়ে তারপরে হচ্ছে পিঠে বানাতে বসব তো যাই হোক চলো তোমরা দেখতে থেকো সাথে থেকো তো বন্ধুরা দেখো এই যে ক্ষীর এখানে দেখতে পাচ্ছ আর এই ক্ষীর আমাদের কলকাতা থেকেই নিয়ে আসে হাজবেন্ড সবসময় তো এই ক্ষীরটাকে এখন আমি গ্রেট করে নিচ্ছি গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে তারপরে এটাকে গুড় দিয়ে খুব সুন্দর করে পুটটা রেডি করে নেব আর আমার হাজব্যান্ড নারকলের পিঠা অত ভালোবাসে না খেলেই অম্বল হয়ে যায় তো ওই কারণে ও সবসময় ক্ষীরের পিঠে খুব ভালোবাসে আর পিঠে খাবে বলে দেখো দু বাটি হচ্ছে গুড় কিনে নিয়ে এসছে দেখো উৎকৃষ্ট মানের খেজুর গুড় ঠিক আছে আর এই গুড়টা সত্যি খুব ভালো কারণ এর আগে এক বাটি এনেছিল তো সেটা খাওয়া হয়ে গেছে সেটা দুধের সাথে তারপরে আরও তো পিঠে বানিয়েছিলাম আগে তখন খাওয়া হয়ে গেছে তো আর এই মানে আগে এক বাটি এনেছিল আর এবারে একবারে দু বাটি নিয়ে এসছে আর ও পিঠে পায়েস খুবই ভালোবাসে খেতে আর এই যে দেখো কীটটা জালে বসিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে অল্প পরিমাণে একটু দুধ দিয়েছি তারপরে ক্ষীরটা দিয়েছি তারপরে গুড় দিয়ে দিয়েছি খেজুর গুড় আর এখন ভালো করে জাল করে নেব জাল করে দেখো ভালো করে জাল করে নিয়েছি তো দেখো ক্ষীরটা কিন্তু মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে কারণ দেখতেই পাচ্ছ বড় বড় ফোটা উঠেছে তো এরকম ফোটা উঠলে নামিয়ে দিয়েছি নামিয়ে ঠান্ডা করে নেব আর ততক্ষণে আমি পুট মানে যে গোলাটা পাটি সাপটার গোলাটা রেডি করে নেব গোলাটাও এখন শীতের সময় একটু গুড় দিয়ে করলেই বেশি ভালো লাগে খেতে তো আমি একটু গুড় দেব একটু চিনি দেব গুড় দিয়ে আর এর মধ্যে দিয়েছি ময়দা আর চালের গুঁড়ো ময়দাটা সামান্য পরিমাণ দিয়েছি চালের গুঁড়োটাই বেশিরভাগ দিয়েছি আর ভালো করে এবারে মেখে নেব অল্প অল্প করে জল দিয়ে খুব সুন্দর করে মেখে নেব মাখাটা যত ভালো হবে গোলাটা কিন্তু ততটাই ভালো হবে আর একটুও দানা দানা হবে না গোলাটার মধ্যে এইভাবে অল্প অল্প করে জল দিয়ে মেখে নিলে আর আমি একবারে জল দিয়ে মাখলে কিন্তু গোলাটা ভালো হবে না ভালো করে মেখে নিয়ে অল্প অল্প করে জল দিয়ে তারপরে আমি গোলাটা রেডি করে নিয়ে চলো ফিরে আসছি
ভালো করে মেখে অল্প অল্প করে জল দিয়ে আমি গোলাটা রেডি করে নিয়েছি আর এর মধ্যে একটুও দানা কিন্তু নেই কারণ এইভাবে মাখলে দানা ভাবটা কিন্তু হয় না আর একদম স্মুথ একটা গোলা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে আর দেখতে পাচ্ছ কেমন ঘনটা করেছি আর এখানে আমি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে নিয়ে নিয়েছি সাদা তেল মানে রিফাইন্ড অয়েল তেল আর একটা বেগুনের মাথাটাকে আমি বাদ দিয়ে মানে বেগুনের বোটা যেটা হয় সেটাকে নিয়েছি নিয়ে ভালো করে তেল মাখিয়ে নিচ্ছি ফ্রাই প্যানটার মধ্যে ভালো করে তেল মাখিয়ে নিয়ে আর এদিকে পুটটাও কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেছে ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে এক হাতা গোলা আমি নিয়ে গোল করে দিয়ে দিলাম আর তারপরে একটু টেনে গেলে আমি ভেতরে পুটটাকে দিয়ে তারপরে এরকমভাবে পাটিসাপটাগুলো গড়ে নিচ্ছি একে একে আমি পাটিসাপটাগুলো করি আর তোমরা দেখতে থেকো একে কিন্তু আমি বেশ অনেকগুলো পিঠে ভেজে নিয়েছি আর পিঠে ভাজার পরে আমি এরকম পাটি সাপটাটা যখন গোল করি না দুই পাঁচটাকে চেপে দিই মাঝখানটা ফুলে থাকে তো দেখতে ভালো লাগে তো দেখো দু থালা পিঠে হয়েছে আর কালকে পৌষ সংক্রান্তি যাদেরকেও একটু দেব তাই জন্য একটু বেশি করেই করেছি তো বন্ধুরা সমস্ত পিঠে করা হয়ে গেছে যাদেরকে দিয়েছি আমি নিজেরাও খেয়েছি সবাই কারণ আমার সোনা জিয়া পিঠে খেতে খুবই ভালোবাসে আর ওরা খায় তো সবাই খেয়েছি যাদেরকেও দিয়েছি তারপর সমস্ত বাসন কুসন মেজে পরিষ্কার করে বসলাম তো যাই হোক চলো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আর আজকে তোমরা কে কে পিঠে বানিয়ে বানাচ্ছ বা বানিয়েছ সেটাও কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানিও আর আমি তো বেশি কিছু বানালাম না শুধু ওই কটা পাটি সবটাই বানালাম যে পুলি খুব আনন্দ করে মজা করে খাও সবাই ভালো থেকো সবাইকে টাটা টাটা